Bienvenidos, soy Alpa13, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos de nuevo con el Titan Brawl. Eh, ya hice un vídeo que eliminé, no me gustaba cómo quedó el resultado. Eh, entonces, os voy a presentar este juego muy rápidamente. Eh, no voy a entrar en detalles, ya que, bueno, haríamos un vídeo muy largo, que sabéis que no me gusta. Eh, de verdad, si a alguien le interesa este juego, o, o si tenemos bastantes visualizaciones y likes, eh, ya entraremos en más detalles. Os enseño muy por encima. Eh, la barra de abajo, eh, desde izquierda a derecha. En la izquierda tenemos el clan. Eh, como siempre, buscaos un clan activo. Yo estoy en uno de Reino Unido, da igual. La verdad es que no hablo muy bien inglés, pero tampoco hablo mucho por el foro. Pero en este juego también hay caja del clan, con lo que conseguiremos muchos tokens. Y también hay... Cada 2x3 un boss al que después de luchar va subiendo de nivel cuando matamos y nos van dando estas monedas lilas que sirven para desbloquear héroes exclusivos del clan. Eh, haremos un nuevo vídeo cuando llegue a 1000 porque desbloquearé a Grunder que parece que es un campeón bastante fuerte. Eh, esta es la gente de mi clan. A la izquierda, amigos. Eh, puedes tener amigos aquí cuando acabas una lucha, te da la opción de añadir como amigo a gente de tu clan. Eh, a diferencia de Clash Royale, cuando acabas una lucha, aquí hay bastante buen rollo, la gente te aplaude o... Es de buen rollo. ¿Por qué? Porque puedes pedir tokens. Como veis aquí eh, a mi izquierda, eh, ese hombre con barba, ese dios, son los tokens que estoy pidiendo. Ese es mi tótem. Y estoy pidiendo tokens y entonces, sé buen rollo, la gente te, te envía tokens que necesitas para subir de nivel tus héroes. Estos son mis héroes de, de izquierda a derecha. Eh, los que tengo desbloqueados eh, aparecen en color, los otros aún no los tengo bloqueados. A izquierda de todo están los tótems. Eh, yo tengo a, a Poseidón. A nivel 6, ese que tengo bloqueado, no tengo ninguno más desbloqueado. Entonces nuestro mazo, nuestro deck, para que entendamos, será un tótem, tres campeones y un titán. Eh, ahora si vemos, hay más titanes. Entonces yo tengo a Poseidón, tengo a Dean, que es defensivo, tengo a Sabrina, es un campeón épico, y otro especial, que es de, que es de ataque también, como Sabrina, y de titán tengo a Snuff. Eh, para subir de nivel necesitamos tokens, ¿vale? Como veis tengo 27, necesitaría 3 tokens más para subir de nivel. Y después necesitamos eh, materiales. Cada, cada héroe tiene unos materiales diferentes. Eh, Thor de fuego, Sabrina también. Por ejemplo... Poseidón, cuando subimos materiales, lo que subimos son los minions. Los minions, sabéis, como todos que habéis jugado LOL o juegos MOBA, son los soldaditos que van solos y lo único que hacen es ir desgastando un poquito al rival o donde os ponemos detrás para que no nos ataquen. Tenemos muchos campeones, eh, está muy bien este juego, se actualiza mucho y de aquí a nada van a venir nuevos campeones. Y estos tres últimos se actualizan en modo campaña que después veréis. Ya ayer desbloqueé a Rock, que parece ser, lo he visto en algunas luchas, bastante fuerte. Titanes, también aquí fue cinco titanes para elegir. Yo tengo a Snoop, un, un campeón especial que me funciona bastante bien, como ahora veréis. En eh, la pantalla principal tenemos eh, caja de calaveras, caja que cada vez queremos 30, 30. Para conseguir 30 calaveras tenemos que matar a 30 campeones. Y nos da una caja. Las cajas son esas, los tokens y los materiales. Eh, el nivel, estoy en Liga Oro, eh, os animo a que juguéis, ya que por bien o por mal no hay tantos jugadores en, como un Clash Royale o, o otros juegos eh, donde juega muchísima gente, lo que hace que eh, puedas subir de nivel y espero el muy pronto, en varios días o tres, llegar aquí a Liga Ambar y a ver si llego a élite. Espero que sí.
espero que sí lleguemos a élite y poder estar luchando por allí. Tiene también el modo de campaña. El modo de campaña son muchas pantallas, está muy bien. Y después de cada mapa desbloquearemos a diferentes héroes. Ya los tengo desbloqueados yo todos. Así que nos vamos al siguiente. Abrimos una caja. Es una caja de tres horas. Y como se explicaba, eh, nos dan tres tokens. 5 y 3 eh, no nos daba material en este caso la tienda tenemos caja gratuita cada 8 horas y podemos comprar con gemas estoy también muy cerca de coger una caja de platino en la caja de platino como veis nos dan 11 y 17 materiales eh, 238, 238 tokens 16 de ellos al menos épicos, 53 especiales está muy en esta caja eh... Y poquita cosa más, eh, vamos a ir, os enseño una, un par de luchas, registro de combate, como veis me está yendo bastante bien, nueve victorias, dos derrotas, las dos derrotas, como veis uno de Liga Ambar y bueno, y otro de mi nivel. Eh, vamos a ir a, a una muy rápida, 4-2, eh, para que veáis cómo va. Es bastante igualado el nivel. Eh, aquí veis, eh, hay dos, dos tótems, el mío es el de la izquierda y el otro es el de la derecha. Eh, tenemos dos barras, la mía es la de la izquierda, la de maná, elixir, como le queráis llamar. Y cuando tenemos un cuarto podemos utilizar un poder. Cada campeón tiene un poder, en este caso Thor, el que yo estoy utilizando. Tiene el poder de una nube que hace que caigan rayos y todo lo que haya debajo le haga daño. Eh, saco a Sabrina. En este caso él um, sale muy tarde. Tiene de, dos héroes de curación y otro que hiela. Y bueno, salí tan tarde yo le echo mucho daño ya al tótem. Como veis tiene un héroe que cura. Y en este caso hay dos finales, uno por tiempo, el que haya matado a más campeones, que como veis arriba en los nombres, las calaveras son el número de campeones que has matado, o dos cuando, como en este caso, acabamos con el tótem del enemigo. Vale, los gráficos están bastante bien, hay muchos campeones, y como veis lo que se enseñaba las calaveras se consiguen por campeones que hemos que hemos destruido, que hemos matado, que hemos eliminado. Y bueno, os enseño eh, esta última batalla que estuvo muy bien. También fue por caída de, del tótem contra un rival superior a mí de, de Liga Ámbar. Eh, este es un héroe que si empezáis a jugar y os sale, está muy buscado y se utiliza mucho. El héroe que lleva él, ese blanco con, que tiene como un platillo en la cabeza. Esta es su habilidad especial, disculpa. Y es que se desdobla. Eh, es bastante difícil de, de parar. Eh, más adelante, si la gente juega y ve esto, ya os, os explicaré un vídeo de cómo detenerlo. Porque se puede hacer mortal de necesidad cuando se hace 5 o 6, es muy muy destructivo. Entonces es mejor pararlo cuanto antes. Mi táctica bueno, es bastante ofensiva con Sabrina y, y Thor. Ya, ya os comento, si, si la gente juega y veo que la gente ve este vídeo y hay likes, ya os enseñaría... Cómo estoy atacando este juego, cómo defiendo y cuáles son los pasos a seguir. Como veis, eh, él es bastante superior a mí. Ataca con todo ahí en la derecha, pero tengo un, un campeón defensivo. Tiene un campeón defensivo, va muy bien, que hace para este ataque. Y como veis a la derecha ha dejado a, a uno de mis héroes, el rojo Sabrina que tiene un, un ataque especial que bueno hace un daño muy fuerte y sigue quemando durante un tiempo 
y hace bajar mucho la salud del tótem. Ya han salido los titanes y como veis eh, no salen todos a la vez. Es por azar te deja sacar un campeón, al cabo de un tiempo el segundo, al cabo de otro tiempo el tercero y después eh, te deja sacar al titán, pero va, va por tiempo. No, y aparte no puedes elegir cuál sale primero, es, es azar. Eh, si se acaba el tiempo, gana el que ha conseguido más calaveras, el que ha matado más campeones. Eh, si hay empate, pues hay empate. En este caso, me deja que Sabrina ataque. Está muy pendiente de, de su ataque ofensivo y con Sabrina puedo destruirse el tótem. Y este es el juego. De verdad que os recomiendo que le deis una oportunidad porque está bastante bien y como alternativa al Clash, como está enganchado al Clash Royale. Eh, está muy bien, eh, ya os digo, os lo cuida mucho, mucho, eh, tiene actualizaciones semanales, ahora creo que se empezarán con dos campeones a la vez, más los bosses, los jefes, aquí alguien ha luchado y supongo que habrá matado a, al boss de primer nivel, sí, entonces como veis ahora sube a nivel 2. Eh, está muy bien, ya os digo, eh, hay un boss cada semana y la caja del clan, o sea, siempre tenemos algo que hacer, más campaña y registro de combates, ya os lo digo, os lo recomiendo mucho, espero que le deis una oportunidad y no olvidéis dar un like y suscribiros para nuevos vídeos, os dejo aquí.